GBA system in Deepavali exchange offer. Bring your old laptop and get a short value of 2000 to 20000. இன்னைக்கு பிரதீப் அவருடைய அந்தர் பெல்டி அப்படினு ஒன்னு சொல்வாங்க. அதாவது அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சோம்னா கதையில் நகைச்சுவை தேவை நகைச்சுவையே கதையாக இருப்பது நமக்கு இன்று மிகவும் முக்கியமாக தேவை அதாவது தலைவன் இன்னைக்கு அடிச்சாம்பர் அந்தர் பெல்டி அதாவது காலையில ஆக்சுவலா என்ன சொல்லணும்னா எப்படி நடந்துச்சுன்னா மக்கள் பார்த்திருப்பாங்க பட் இன்றைய சம்பவத்தை நான் பார்த்து மகிழ்ந்த விதத்தவை அதாவது ஒரு பஞ்ச் டைலாக்ல இன்னைக்கு இந்த வீட்டாளர் வீட்டுல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரை பத்தியும் விமர்சிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க எடுத்த உடனே ஆளாளுக்கு மனசுல இருக்கிற பாரமே தீர்ற மாதிரியான பஞ்சச ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுக்கறது வந்து சம அதுல வந்து ஜோவிகால இருந்து சொல்லணும்னா ஜோவிகா போய் அர்ச்சனாவை தேப்ப திறந்தாலே ரத்த ஆறு ஓடுது இது ஒரு ரத்த பூமி கட் பண்ணா பிரதீப பார்த்து நீ புடுங்கறது எல்லாமே தேவையில்லாத அணிதான் அப்படின்னு இது மாதிரி ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொருத்தரும் தனக்கு தேவையான என்கவுண்டர்களை மாத்தி 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 பண்ணிட்டாங்க இதுல ஒரு சில பேர் அர்ச்சனாவை செய்ததும் ஒரு சில பேர் பிரதீப்பை செய்ததும் பிரதீப்பை செஞ்ச எல்லாருமே நல்லா விவரமா தான் செஞ்சாங்க மாயா ஆர் யாரா வேணா இருக்கட்டும் அந்த 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 காமெடி பஞ்சஸ்கான டைலாக் மேட்ச் ஆகிற விதத்திலேயே தான் எல்லாருமே வந்து இன்னைக்கு ஆக்சுவலா அடிச்சாங்க அது இப்ப வெரி ஃபென்டாஸ்டிக் அதுல தினேஷ் வந்து ஒரு கூகுளியும் கூகுளியுமா ஒண்ணு போட்டுட்டு இருந்தாரு பில்லா படத்து டைலாக் எடுத்துட்டு பிரதீப்புக்கு இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு இதுவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் மை வெர்ஷன் டு பிரதீப் இஸ் வாழ்க்கை ஒரு ஒட்டண்டா அது இதுரா ஐயோ இன்னைக்கு ஒரே என்ன சொல்றது எக்ஸலண்டான அந்த வேலை விக்ரம் ஆமா இந்த இடம் தம்பி வந்து ஆக்சுவலா என்ன சொல்றது அதாவது இந்த இடம் அந்த இடம்னு சும்மா கில்லி மாதிரி பூர்ணிமா கடிச்ச சொம்பு இருக்குது தட் வாஸ் வெரி ஃபென்டாஸ்டிக் அதை விட அக்ஷயா வந்து தம்பி தினேஷ் கேரளா ஆடலாம் கத்தகளி ஆடலாம் எதனாடலாம் ஆடலாம் ஆணவத்துல ஆடக்கூடாது இப்படி ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் தன் மனசுல இருக்கும் பாரத்தியை அத அத ஒரு சில பேர் சொல்லாம விட்டதும் அது ஒரு மாதிரி தெரியாம போனதும் வந்து வாஸ் பிட் என்ன சொல்றது கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டிங்கா இருந்தது ஒருவேளை எடிட்டிங் பேஸ்ல வந்து காமிக்காம விட்டுட்டாங்களான்னு பட் இட் வாஸ் வெரி நைஸ் ஆனா அதுல வந்து பிரதீப் ஒரு மாதிரி இந்த வீடு நம்மள எந்த நோக்கத்தோட பாக்குது ஒரு மாதிரி அசஸ் பண்ணிட்டார் ஒரு சில பேர் உண்மையிலேயே வஞ்சக புகழ்ச்சியில பாராட்டுறதும் சில பேர் வந்ததுக்கெல்லாம் பாராட்டுறதும்ன்ற மாதிரி ஒரு ரேஞ்சா தான் கலாய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் அதுல இருந்து அடுத்த லேயர் மெதுவாக அந்த இந்த டாஸ்க் விளையாடுறது நடுவில்ார் <laughs> 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 வெயிட் பண்ணி ஒன்னு ஒன்னா ஆடுறது அது மொத் மொத்தமாவே இந்த கேம்ல கொடுத்ததே ரெண்டு நிமிஷம் அதுல ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஈக்குவலட்டா விஷ்ணுவே எடுத்துக்கிட்டாரு ஸோ அகெயின் அந்த கேம பொறுத்த வரைக்கும் பிரதீப் வந்து எதையாச்சும் பண்ணி எதையாச்சும் ஸ்கோர் பண்ணி ஏதாவது வேற மாதிரி எங்கேயாவது போயிடலான்றதுக்காக என்னென்னமோ உருட்டி பிரண்டி எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணார் அப்படி அவருடைய வாழ்க்கை போய் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் திடீர்னு ஒரு புயல் அடித்த மாதிரி இந்த வீட்டில் யார் இருவர் உங்கள் அதாவது பெரும் பங்கு அளித்துள்ளார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது அந்த பெரும் பங்கில் இது எப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த பெரும் பங்கு யார் அளித்துள்ளார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவங்க சூஸ் பண்ணுற விதத்திலேயே தெரிஞ்சு போச்சு அவங்களுக்கு அடுத்த வாரத்துக்கு யார் இதிலருந்து கேப்டன்ஷிப்புக்கு நாமினேட்டுக்கு ஆகணுன்ற ஆளைய சூஸ் பண்ணணும்னு ஸோ ஒரு மனதாக எல்லோரும் கூல் சுரேஷ் அடுத்த வாரம் டாமினேட் ஆயிடக்கூடாதுன்ற ஒரே காரணத்துல கூல் சுரேஷ எல்லாரும் சேர்த்து வச்சு கூல் சுரேஷ் மாயா மாயா கூல் சுரேஷ் கூல் சுரேஷ் மாயான்னு பிக் பாஸ் ஹவுஸ்ல இருக்கிற எல்லாரும் அந்த இடத்துல பிரதீப் ஒரு அந்தர் பெல்டிக்கு ஜிஞ்சர் கி பாத் அப்படின்ற ஒரு வேலை பார்த்தாரு இந்த வீட்டுல வந்து ரொம்ப அதிகமான கான்ட்ரிபியூஷன் நான் தான் அப்படி அப்படி தம்பி 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 அப்படி பேசக்கூடாது நீங்க உங்களை நான் 
நீங்க வந்து ஒருத்தரை சொல்லிட்டு போங்க அப்படிங்களாயா அப்ப கூல் சுரேஷ் தான் அப்படின்னு சொன்னது சமகலாய் தான் ஆக்சுவலா சொல்லணும்னா பிரதீப் வந்து போற போக்கல அப்படியா இந்த வீட்டுக்கு ரொம்ப உழைச்சிருக்கார் அவரு தாங்க அப்படின்ட்டு போயிட்டாரு ஆக்சுவலா சொல்லணும்னா ஏன்னா இந்த இந்த ஹோல் கான்செப்ட் என்ன தே வாண்ட் கூல் சுரேஷ் டு பி அ கேப்டன் கேப்டனா ஆகணும் அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காகவே இத இது இந்த இந்த கொடும் கொடுத சம்பவம் நடந்தது அப்படி முடிஞ்சு அந்த சைடு ஸ்மால் பிக் பாஸ்ல ஹவுஸ்ல இருந்து நீங்க யார் லாமினேட் பண்றீங்க எனக்கே அறியோ விசித்ரா தான் எனக்கே அறியோ ஏன்னா அவங்க எல்லாருக்கும் கிளியரா தெரிஞ்சு போச்சு இந்த டிக்கெட் நாமினேஷனுக்கே வரக்கூடாதுன்னு வீடு வீடா பூந்து பூந்து வந்துட்டு இருக்காங்கன்றது கிளியரா தெரிஞ்சு போச்சு விசித்ரா அந்த பக்கம் போய் என்னை யாரும் நாமினேட் பண்றாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கம் தப்பிச்சிருச்சு இந்த வாரம் எப்படியாவது கேப்டன்ஷிப்ல இருந்து நாமினேஷனுக்கே வரக்கூடாதுன்னு இன்னொரு பக்கம் தப்பிச்சிடலான்னு ஒரு விளையாட்டு விளையாண்டாங்க அன்பார்ச்சுனேட் ஆர் ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்களும் இந்த கேம் டாஸ்க்குள்ள வந்துட்டாங்க ஸோ இப்ப கேம் என்னன்னா பிக் பாஸ் ஏதோ சப்பையா த்ரீ இன்டூ த்ரீ என்ன அப்படின்னு கேட்டுட்டு வச்சிருவாங்கன்னு நினைச்சாங்க அது இல்ல நீங்க ஒத்த காலம்னாலும் நீங்க கேப்டன் ஆக தகுதி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு காம்படிஷன் ஒத்த காலில் அந்த போர்ட்ல இருக்கிற டைமென்ஷன்ல ஐ மீன் போர்ட்ல இருக்கிற ஃபிகர் ஒரு 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 பர்சன் மாதிரியே நிக்கணும்னு இதுல நிக்க போறது மாயா கோல் சுரேஷ் விசித்ரா இல்லை இந்த வீட்டில் மாயாவை வச்சு யார்கிட்ட சொன்னாலும் அந்த பொண்ணு தான் ஜெயிக்கும்ன்ற மாதிரியான அந்த போஸ் அது அந்த பொண்ணு என்னன்னா ஈஸியா செல்ஃபியா முடிச்சிருச்சு விசித்ரா மேம் வச்ச முதல்ல வச்சோட கால் எடுக்கிறதுக்கே பத்து செகண்ட் போச்சு அதுக்கப்புறம் எடுத்த வேகத்துல என்ன டக்குன்னு முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இருங்க வாமப் பண்ணிட்டேன் இப்ப இன்னொருத்தரம் பண்றேன்னு மறுபடியும் வச்சாங்க மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ரைட்டு இனி வேற எந்த சக்தியாவது உங்களை கேப்டன் ஆக்குனாவோ இல்ல மத்தவங்க யாராச்சும் உங்களை நாமினேட் பண்ணாவோ இருந்தா தாங்க எலிமினேஷன்ல தப்பிக்க முடியும் இல்லனா கஷ்டம் அப்படின்ற மாதிரி விசித்ரா கதை முடிந்த உடல் அந்த இடத்துல நடந்தது என்னவென்றால் கூல் சுரேஷ் வந்து திடீர்னு சங்கி மங்கி அப்படின்னு ஒரு ஸ்டெப் போட்டாரு மாயா வந்து இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க ஒழுங்கா நெல்லுனாங்க பட் ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் கூல் சுரேஷ் லாஸ்ட் சோ இட்ஸ் வாஸ் அ கேப்டன் இஸ் நான் அதர் தேன் மாயா 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 வந்து அந்த பொசிஷனுக்கு ஆகிறதுக்கு நடுவுல நடந்த சம்பவம் தான் ஏன்னா அந்த சம்பவம் சொல்லிட்டு வந்தாதான் அந்த ரிலேட் பண்ணி கனெக்ட் பண்றதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் அது என்னன்னா அடுத்தது இந்த இந்த வீட்டில் யார் பங்களிப்பு ரொம்ப குறைவா இருந்தது அப்படின்ற அந்த ஒரு இது அந்த குறைவா இருந்தது அப்படின்றதுல வந்து எல்லாரும் ஒவ்வொரு ஆங்கிள்ல ஒவ்வொருத்தரை வேணும்னே ஒருத்தங்க மாயாவை சொல்ல ஒருத்தங்க நிக்சன சொல்ல ஒருத்தங்க மணிய சொல்ல கூல் சுரேஷ் மணிய சொல்வாரு மாயா பிரதீப் சொல்வாரு இப்படி எல்லாரும் சொல்றாங்க பிரதீப் வந்து என்ன நினைச்சாரு ஆஹ் ஓகே ஒரு மாதிரி மக்கள் கிட்டக்க ஒரு பயங்கரமான சிம்பத்தி எம்பத்தி ஓட்ட ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் எப்படியாவது இதுல வந்து என்ன சொல்றது ஜெயிலுக்கு போயின்னு எல்லாரும் போடுங்கடா என்னை என்னைய சொல்லுங்கடா என்னைய சொல்லுங்கடா மக்கள் உன்னைய வீட்டுல விட்டா மூணு உட்காந்துட்டு நேரம் அங்க வந்து எனக்கான தண்டனையை நான் தனியா இருக்கும் போது தான் ரியலைஸ் பண்ணேன் கூலண்ணா அப்படின்னு நீ வந்து ஜம்ப் அடிச்சால் அடிச்சிருவ அதனாலலாம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பதவிய அதாவது ஜெயிலுக்கு போகக்கூடிய அந்த திறமையான ஆள் உங்கள் அக்ஷயா நீங்கள் தான் இந்த வாரத்துல ரொம்ப கம்மியா இந்த வீட்டுல வந்து ஆஹ் என்ன சொல்றது ஆஹ் வளம் வந்திருக்கீங்க உங்களுடைய செயல்பாடுகள் தான் ரொம்ப கம்மின்னு சொல்லி டைரக்டா ஆஹ் அக்ஷயாவை வந்து நாமினேட் பண்ணிட்டாங்க ஜெயிலுக்கு ஸோ அக்ஷயா முதல் முறையாக இந்த பிக் பாஸ் வீட்டில் அந்த குளிர்ந்த அறைக்குள் சென்று விட்டா ஜெயிலுக்கு போயாச்சு அக்ஷயா என்னமோ ஜாலியா தான் போனாங்க போகும்போது ஆனா அந்த இடத்துல ஒரு ரொமான்டிக்கை நான் கண்டு உள்ள போகும்போது அக்ஷயா போறதுக்கு முன்னாடி விக்ரம் என்னமோ முன்னாடி போய் அதாவது ஒரு விஐபி வர்றதுக்கு முன்னாடி போற எஸ்காட் மாதிரியா நகருங்க நகருங்க உள்ள எல்லாம் செட் பண்ற அந்த அந்த இடத்துல தாங்க அதுதாங்க அக்ரே இத நீங்க பாண்டியன் ஸ்டோர்ல கூட பத்து பத்து எபிசோட்ல பாக்க முடியாது இங்கதான் மிச்ச எபிசோட பாக்க முடியும் தம்பி அக்ஷயாக்கு ஒண்ணு ஐயோ எல்லாத்துலாம் அதை பார்த்து காண்டான விஷ்ணு என்ன அக்ஷயா நீங்க தனியா இருக்கீங்க இந்தாங்க விக்ரம் நீங்களும் அவங்களும் உள்ளே இருக்கணும் உள்ள தள்ளி கதை சாத்த பார்த்தார் சார் ஒரு பெரிய மனுஷன் பண்ற செயலா இதுன்னு விக்ரம் வெல்ல முடியாட்டார் சோ பூர்ணிமாவும் ஆஹ் விஷ்ணுவும் போய் விக்ரமையும் அக்ஷயாவும் வழி அனுப்புற மாதிரி அக்ஷயாவை மட்டுமே கடைசியில வழி இல்லாம விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க அப்படி அந்த ஜெயில் டாஸ்க்கு உள்ள அனுப்ப இந்த பக்கம் நீ கட் பண்ணனா சம்ம மேட்ரு என்னன்னா ஒரு டாஸ்க் விளையாண்டாங்க நம்ம பிரதீப்போட மேட்ருக்கு நான் அடுத்தது வரேன் அதுதான்
ஒரு டாஸ்க் ஆனாங்க அந்த டாஸ்க் என்னன்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் கோல்ட் ஸ்டோரேஜ்க்கான மேக்னெட்டிக் பிக்சரும் மேலே பெவரேஜஸ் ஆர் மற்ற வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் இது இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜோடைய டாப் ரெண்டும் மேலே இருக்கு இதோட மேக்னெட் இதில் இதை கரெக்டாக வந்து ரெண்டு டீமாக பிரிஞ்சு அந்த ரெண்டு டீமும் வந்து ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் டி ஷர்ட்டில் ரெண்டு டீமாக பிரிஞ்சு அந்த டீம் வந்து போய் ஒட்டணும் அப்படின்றது தான் கேம் எல்லாரும் ஒரு மாதிரி ஃபைனி ஃப்ரீக்கியாக விளையாண்டாங்க அது இட் வாஸ் வெரி நைஸ் அப்போ நல்லா விளையாண்டு போய் எக்ஸைட் ஆகி எல்லா கடைசியில் கும்மி அச்சு கட்சியில் கரெக்டாக ஆனது ப்ளூ டீம் அந்த ப்ளூ டீம் யாருன்னா மணி ரவீனா பிரவேஷ் தினேஷ் இந்த இந்த குரூப் இந்த குரூப் வந்து ஆக்சுவலாக ஜெயிச்சிட்டாங்க ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் போய் அது அதை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆள் ஆளுக்கு அவங்கவுங்க இடத்துக்கு போகணும்ல அது மாதிரி ஆள் ஆளுக்கு அவங்கவுங்க இடத்துக்கு போக ட்ரை பண்ணுறதுக்கு போகும்போது அந்த இடத்துல அர்ச்சனா ஒன்று பண்ணாங்க பாரு அர்ச்சனா வந்து போய் உட்கார சொன்னா எனக்கு கிளாஸ்டோ ஃபோபிக்கா கிளாஸ்டோஃபோபியான்ட்டு என்னால் வந்து ரொம்ப நேரம் உள்ள இருக்க முடியல எனக்கு பயங்கரமா ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கு இது என்னால் முடியலன்னு குணா படத்தில் வர டைலாக்காக பேசுது ஐயோ அபிராமி அபிராமி பெண்டத்தால் மேல சென்ட்டு என்னமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் எனக்கு ஒன்றும் புரியல எனக்கு எல்லாம் என்னால் உள்ளே இருக்கவே முடியல என்னால் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஜாஸ்தியாக இருக்கு என்னால் இதை தாங்கிக்கவே முடியல நான் வந்து நான் நான் இதுக்கு டிசர்வ்டே இல்லை என்னை வந்து இதுக்குள்ளே போட்டுட்டாங்க என்னை இதுக்குள்ளே அடைச்சிட்டாங்க நான் வந்து நான் ஏன் இந்த வீட்டு வேலையெல்லாம் பார்க்கணும் எனக்கு ஒன்றும் புரியல இந்த பிக் பாஸில் முப்பது நாள் இந்த ஷோவில் நீங்கள் என்ன பார்த்துட்டு வந்தீங்க டெய்லி சிக்கன் மட்டன் பிரியாணி கொடுக்குறாங்க நினச்சிட்டு வந்துட்டீங்களா இல்லை என்னென்னு தெரியல அதாவது இதில் இன்னொரு இன்னொரு ஒரு வார்த்தையும் இருக்கு அந்த பொண்ணு பொய் சொல்லுதோன்னு எனக்கு ஒரு ஒரு ஐயப்பாடு இருக்கு ஏன்னா பர்சனலா சொல்றேன் இது பர்சனலா தான் சொல்ல முடியும் பிக் பாஸ்ல என்னமால் நான் என்ன நான் ஒரு தடவை அவங்களுடைய மெடிக்கல் கம் இவாலுவேஷன் இந்த டெஸ்ட் ரவுண்ட் எல்லாம் போயிருக்கேன் நான் செலக்ட் ஆகும்போது சரியா அதுல இதெல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க நீங்க இதெல்லாம் மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தா அந்த ப்ராப்ளம் உடைய லெவல் தெரியாம உள்ள எல்லாம் விட்டுற மாட்டாங்க இட்ஸ் நாட் தே ஆர் பிளைண்ட் நீங்க வந்து சும்மா கிளாஸ்டோபோபியா இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து அந்த கிளாஸ்டோபோபியா இருக்குன்றத தெரிஞ்சு உள்ள விட்ற மாட்டாங்க அவங்க அப்படி உள்ள விடுறதுக்கான கால் அவங்க நிறைய யோசிச்சு தான் எடுப்பாங்க ஏன்னா கிளாஸ்டோபோபியாவுடைய மெயின் பிரச்சனை பிக் பாஸ் ஹவுஸ்ல ஈஸியா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சரியா இந்த பொண்ணு பிக் பாஸ் ஸ்மால் பிக் பாஸ் ஹவுஸ்ல இருந்து பெரிய பிக் பாஸ் ஹவுஸ் போறதுக்காக இந்த இது அடிச்சாத்து ஆனா செம்ம இருட்டேட் பண்ணுச்சு அந்த பொண்ணு பேசி இதுல வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஒரு ஜென்யூனிட்டி இருக்குன்னா நான் சொல்ற ஜென்யூனிட்டின்றது எப்படி பாக்குறேன்னா அந்த பொண்ணால புரியலன்றது மட்டும்தான் ஜென்யூனி தவிர அதுதான் கேம்ன்றதே புரிஞ்சுக்காம சும்மா நயன் 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 நயன்னு அந்த பொண்ணு பேசிக்கின்னே இருக்கு அது ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் யாருக்காக இருந்தாலும் இருட்டேட் ஆயிடும் அது அந்த பொண்ணு பேசுறது என்னன்னா என்னால முடியல நான் ஏன் இதை பண்ணும் நான் ஏன் அதை பண்ணும் எனக்கு என்ன நான் ஒரு ஃப்ரீ ஆகல நான் அந்த வீட்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல அந்த சோஃபால ரொம்ப நேரம் கூட உட்காரல என்னை உடனே தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க இந்த பனிஷ்மெண்ட் எனக்கு எனக்கு என்னன்னா இவங்களால இதையே தாங்க முடியல ஜெயில போட்டாங்கன்னா என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல சரிங்களா சோ இந்த இது இது அவங்களுக்கு ஒரு நிலைபாடான பிரச்சனையா இருக்குன்னா இதை பாக்குறது ரொம்ப காமெடியா இருக்கு என் பார்வையில ரொம்ப காமெடியா இருக்கு இல்லை இல்லை கரெக்டு தான் நீங்கள் சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து இன்னைக்கு இந்த அழுகை அதாவது இத்தனை நாள் நம்ம வந்து அர்ச்சனாவுக்கு கொஞ்சம் நம்ம பேசியிருக்கோம் அவங்களோட அழுகையை வந்து டீஸ் பண்ணக்கூடாது ஆனால் இன்னைக்கு வந்து இது வேற மாதிரி ஒரு அழுகையாக தான் இருந்தது இது வந்து மக்களே ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது நம்ம பார்வையாளராக பார்க்க அதோட அனாயிங்னஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி அதாவது அழுகுதுன்னா அழுகிறதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களா இன்னைக்கு ரொம்ப ஃபேக் ரொம்ப நாள் ரொம்ப ஃபேக்காக இருந்தது அந்த பொண்ணு வந்து நம்மளுடைய அழுகிறது தான் நம்மளோட பிளஸ்ன்னு நினைச்சு ரொம்ப எம்பத்திக்கலா பண்றதா நினைச்சு கிருத்தனமா பண்ணிட்டு இருந்தது அதை பேசிஃபை பண்ணி நம்ம ஒரு தடவை உட்கார்றதுக்காக ஒண்ணு பண்ணி ஸ்கோர் பண்ணோமே இந்த இடத்துலயும் ஸ்கோர் பண்ணுவோம்னு நம்ம கேப்டன் பூர்ணிமா இருக்காங்கல்ல வாடி தங்கம் வாடி கண்ணு நான் பாத்துக்கிறேன்னு கையை பிடிச்சு 
கதவை திறந்து பேட்டை பராக் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போய் ஒரு காரில் உட்கார வச்சு அவங்க ஆள் விஷ்ணுவை கூப்பிட்டு வாங்க நீங்க சொல்லுங்க நீங்க சொன்னாதான் அவங்க கேட்பாங்கன்னு சொல்லி அந்த இடத்துல ஒரு காமெடி குருமான்லாம் நடந்தது பாவம் பக்கத்துல விக்கிரமோ என் ஆள் இப்போதைக்கு ஜெயில இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்ச நேரம் இங்க ஆஸ்வாசப்படுத்திக்கிறேன்னு அவரும் வந்து இங்க உட்கார்ந்துக்கிட்டு என்ன கருமண்டாது அவன் ஆள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு எண்டில் உட்கார்ந்துருக்கான்ற மாதிரி இருந்தது உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசி அதாவது இந்த பொண்ணை வந்து எந்து ஆக்குறாங்களாம் என்னென்னு <laughs> 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 என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு இல்ல அவங்களுக்கு கிளாஸ் ஆஃபியா அதான் வெளியில கூட்டிட்டு வந்து அப்படியா தொடர்ந்து நீங்க ரூல்ஸ் மீறிக்கிட்டே இருப்பீங்க நான் சும்மா உட்கார்ந்துருப்பேன் என்னை பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி சாம்பா காண்டாயிட்டாரு உங்களோட தொடர் பிஹேவியர் ரியலி இரிட்டேட்டிங் அண்ட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங் அண்ட் நோ எக்ஸப்டிங் அப்படி அப்படின்னு பயங்கரமா ஒரு மாதிரி எரிச்சல் ஆயிட்டாரு எரிச்சல் ஆகி உன்னை நான் ஒன்னும் சொல்லாம பேசாம விட்டுறேன் கிளம்பிடு அப்படி லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு கலந்து சொல்லிட்டாரு ஆனா அது எப்பவும் சூப்பரா ஒன்னு சொன்னார் நான் டோன்ட் ட்ரை டு இம்ப்ரஸ் அப்படிங்கற ஒரு விஷயம் இது அது அது அதுவும் ஒரு விதமான இது தான அம்மா உனக்கு உனக்கு அவங்க கிட்ட சொன்னாங்க உங்க இன்வாய்ஸ் படி உங்களுடைய அமௌண்ட் இவ்வளவு தான் ஆனா நீ என்ன பண்றீங்கனா ரெண்டு ஹவுஸ்க்கு கேப்டன் ரெண்டு வாரம் இருக்க வச்சதனால உங்க இஷ்டத்துக்கு எல்லாம் பண்ணி இப்ப உங்களுக்கு ஜீரோ பேலன்ஸ்க்கு போயிடுச்சு மறுபடியும் இதே மாதிரி பண்ணீங்கன்னா 10 பைசா கொடுக்க மாட்டோம் நாங்க அப்படியே கொடுத்தாலும் ஆறு மாசம் கழிச்சு தான் கொடுக்குறோம் ஆறு வருஷம் ஆகிடுவான்னு ஒரு வார்னிங் லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க சரியா அதன் அடிப்படையில பூர்ணிமா அமைதியா வெளில போயிட்டாங்க இருக்கு எனக்கு தெரியல ஆனா ஆஹ் இதுக்கு நடுவில் ரொம்ப முக்கியம் பூர்ணிமா பூர்ணிமான்னு சொல்லும் போது ஒரு மேட்ரு பூர்ணிமா திடீர்னு மாயா வந்து தான் கேப்டன் ஆக போறான்னு சொன்னோடனே நேரம் போய் அக்ஷயா கிட்ட ஒரு சொன்னாங்க அந்த ட்விஸ்ட பார்த்து நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் மாயா வந்து கேப்டன் ஆகணும்ன்றதுக்காக பாக்குறாங்க பட் மாயா கேப்டன் ஆனா என்னால நான் வந்து யாரு யாரு சாமி இவர் எனக்கே பாக்கணும் போல இருக்கு என்ன பிளான் எனக்கு ஒண்ணும் புரியல மாயா கேப்டனா இருந்தா அடுத்த வீக்கு பூரா கண்டென்ட் தான் இதுல என்ன டவுட் ஆனா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அது ஏன் வந்து அக்ஷயா கிட்ட பூர்ணிமா வந்து எந்த ஆங்கிள் அவங்க சொல்லிருப்பாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க அவங்க என்ன சொல்லிருப்பாங்கனா சம்திங் மாயா பண்ண போற ஒரு விஷயத்தினால திங்ஸ் கோன டர்ன் சம்திங் லைக் யார் எல்லாம் யார் மாதிரி தான் என்ன ஏனா மாயா will have her own uh, unique Uh, you know way of dealing things adu enga inda inda baadhipa yerpaduthumo appdinu or point la yosichirukanga na nenikiren na nenikiren ah enak inona thonuchu na avangaloda i think illa na illa na maya purnima ivula na avudaiya nadpe or acting da nambar irukku எனக்கு <laughs> 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 மாயாவே கேப்டனா கண்டென்ட்டோ கண்டென்ட் தானங்க வேற என்னங்க இருக்க போகுது ஆப்வியஸா அன்டவுட்லி அதுதான் அதுதான் உங்களுக்கு செகண்ட் தாட் வேண்டாம் உங்களுக்கு அப்படிதான் இருக்க போகுது நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா திடீர்னு பார்த்தா இந்த பக்கம் பிரதீப் வந்து விஜித்ரா மேம் கிட்ட எப்படி தெரியுமா பேசலாம் நீ அந்த பேசுறது மட்டும் விஜித்ரா மேம் கிட்ட பேசிருக்கோம் உங்களுக்கு எதுக்கு தெரியுமா அவங்க கேப்டன்ஷிப் கே நாமினேட் பண்ணாங்க அவங்க அவங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா மாயாக்கு தெரியும் மாயா என்னன்னு கேப்டனா இருக்கும் போது இப்ப யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பா என்னன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பா மாயா இப்ப வந்து வெறுப்பையும் தம்பி தம்பி உங்களுக்கு இதை விட நாங்க பெருசா எதிர்பார்க்கிறோம் உங்களை வீட்டுக்கே அனுப்புறதுதான் எங்க பிளானு அதனால இதெல்லாம் நீங்க எதிர்பார்க்காதீங்கன்னு விஷ்ணு சொல்லி அந்த சீனிய முக்க பண்ணி தான் அனுப்பிச்சாங்க வெளியில வந்து வேற லெவல் ரெண்டு விஷயம் பார்த்தேன் பிரதீப்போட அந்தர் பெல்டியா என்னன்னா கூல் சுரேஷ் கூப்பிட்டு தனியா பேசும்போது நான் மணி அடிச்சதை கேட்டேன் 
நீ எதுக்கு மணி அடிக்கவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொன்னோட நான் எங்க பொய் சத்தியம் போட்டேன் அதே மாதிரி நான் வந்து அப்பா மாதிரி அப்பா மை பையன் எப்படியா பேசுவான் எந்த பண்ணாலும் பையன் கிட்ட இந்த மாதிரி பேசுவானான்னு சொல்லி ஆக மொத்தம் அந்த கான்வர்சேஷன் போய் கடைசியில ஆட்சி பார்த்தியா ஒரு ட்விஸ்ட் அந்த ட்விஸ்ட் தான் எனக்கு செம்ம ட்விஸ்ட் நான் உங்ககிட்ட சாரி கேட்க மாட்டேன் அப்படி மீறி கமல் சார் இதெல்லாம் நடந்ததுக்க பொய் சத்தியம் போட்டேன் நான் தப்பா நினைச்சுக்கிட்டு அந்த காரணத்தினால அதனாலதான் இந்த வீட்டாளர் இத்தனை பேருக்கும் கஷ்டமோ அது அதனால அதனாலதான் இதெல்லாம் அப்படின்னா நான் உங்க கிட்டக்க கமல் சார் எதிர்க்க சொல்லிட்டு காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்பேன் எப்ப 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 ரோஷகரா நீ அதை சொல்லடா நீ சொன்னது என்னன்னா அப்படி மட்டும் சாரி கேட்கிற நிலைமை வந்தா எனக்கு இந்த டோர்னமெண்டோட பரிசு முக்கியம் இல்ல எவிக்ட் ஆகி போனாத போவனே தவிர நான் மன்னிப்பு எல்லாம் கேட்க மாட்டேன்னு இப்ப என்னடா திடீர்னு தோசைய நாலு பக்கமும் திருப்பி போட்டுருக்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே நினைச்சாங்கிட்ட <laughs> 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 ஒன்று <laughs> 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 கடைசிலாம் <laughs> 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 வெளியில போகிற அளவுக்கு இந்த கூல் சுரேஷ் மேட்ரை தாண்டி பெரிய பெரிய விஷயம் எல்லாம் நடந்ததுனால இதனால எவிக்ட் ஆகுறது அப்படின்றதெல்லாம் பைத்தியகாரத்தனும் இல்ல அப்படி ஒரு டாக்கே வந்து பைத்தியகாரத்தனும் ஆனா எம்பேரஸ்மெண்ட் அப்படின்றது பிரதீப் கால பனிஷ்மெண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் எல்லா கட்டஸ்டும் தன் உரிமை குரலை எடுத்து தன் பதிவுகளை பிரதீப்க்கு அகைன்ஸ்டா பதிவு செய்யும் பொழுது வரப்போற கிளாப்ஸ் தான் பிரதீப்புக்கான லேர்னிங் கேவ் பிரதீப்க்கான லேர்னிங் கேவ் பிரதீப் செஞ்ச செயலை பாராட்டும் வகையில் அவனை பேச வச்சு வேற மாதிரி பண்றதோ அதுவோ இதுவோ ஒரு நல்ல லேர்னிங் கேவ் இல்ல சோ அந்த வகையில ஐ பிலீவ் இந்த எதிர்பார்ப்பு தான் எனக்கு இருக்கு வீக்கெண்ட்ல அதாவது நாளைக்கு கமல் சாரோட ஷோல அதிகமா எதிர்பார்க்க போறது ஆண்டவரின் செயலாட்டம் செய்ய வேண்டியது பிரதீப் அதனால அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோமோலியே அதுக்கு ஏதாவது ஹிட் கொடுக்குறாரான்றது நம்ம பார்ப்போம் விச் இஸ் வெரி மேண்டேட்ரி அண்ட் செகண்ட்லி எவிக்ஷன் எவிக்ஷன் தான் ஓகே மோர் ஆஃப் பிரதீப் பிரதீப் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்னே ஒன்று தான் பிரதீப் இப்பொழுது உள்ள இருக்கிற பிரதீப் உள்ள இருக்கிற லவெல்லாம் பிரிக்கணும்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு போல் இருக்கு அதனால அவர் தீவிரமா ரவினா மெதுவா பிரதீப் அட்டாக் பண்றதையும் நான் பாக்குறேன் அட்டாக் இன் சென்ஸ் லைக் அந்த பிஹேவியர்ல சொல்றதெல்லாம் பாக்குறேன் ஸோ நீ என்ன நினைக்கிற என்னுடைய இந்த எவிக்ஷன் நான் இந்த எவிக்ஷன்ல வந்து நம்ம ரெண்டு பேருடைய பாயிண்ட் இது நேரத்தில் வந்தது இன்னைக்கு நடக்கிற ஷோ அதெல்லாம் கிடையாது Existing contestants, வாரம் வாரமும் இந்த போன வைல்ட் கார்ட் கண்டஸ்டன்ஸ் தான் ஒரு வாரமும் இவங்க இதுல வச்சு இப்ப உனக்கு நான் ஆல்ரெடி நாமினேட்டட்ல இருக்கிறவங்களோட லிஸ்ட் தெரியும் உனக்கு வைல்ட் கார்ட்ல ஒருத்தர் வெளில போனா ஆனா இவங்க வெளில போனா கேம் இம்ப்ரூவ் ஆகும் வேற மாதிரி நடக்கும் செய்யும் அதே மாதிரி இவங்க இருக்கிறதுனால கேமுக்கு எந்த வேல்யூ இல்ல வெளில அனுப்பிடணும் அப்படின்றது சீனியர் டீம்லயும் இந்த ரெண்டு டீம்ல ஒரு பேரை சொன்னா நீ யார் சொல்லுவ ஒரு ஒரு பேர் Okay. Small boss, I would say Anna Bharati. Anna, Anna. 
உங்க ஸ்டைல்ல சொன்னா ஆனா அவங்க சொல்லுவேன் இதுல வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரிதான் எனக்கு அந்த ரெண்டு பேர்ல வந்து யாருன்றது ஐ டவுட்ஃபுல் வெதர்ட் இஸ் கோயிங் டு பி அக்ஷயா ஆர் ஐஷு ஓகே யா ஆமா இந்த இந்த வீக்குக்கு சொல்றேன் இந்த வீக்ல வந்து எனக்கு இதுதான் தோணுது பட் எனக்கு என்னடா இது நடக்காது பட் இருந்தாலும் மாயா நேத்து நடந்த டைலாக் வச்சு சொல்றேன் மாயா வந்து அர்ச்சனாவை நான் ஒரு வாரம் இல்ல எனக்கு ரெண்டு வாரம் கூட நான் எவிக் பண்ணி காட்டுறேன் நாங்க சரியா சரியா அர்ச்சனா ஒருவேளை இந்த வாரம் தப்பிச்சிருச்சுனா ஏன்னா அர்ச்சனா இன்னைக்கு பண்ண டார்ச்சர் இருக்குல்ல அது எக்ஸ்ட்ரீம் டார்ச்சர் எம்பத்தி சிம்பத்திலேயே கேம் விளையாடலான்னு பாக்குறாங்க எப்ப பார்த்தாலும் அதை தவிர ப்ரொடாமினா ஒரு ஏதோ ஒரு இஷ்யூ ரைஸ் ஆகி அதுக்கு பாயிண்ட் ரைஸ் பண்ணி வர்ற அந்த சினாரியோக்குள்ளலாம் அவங்க வரல இன்னும் பெருசா நடக்கல வரல அப்படியே வந்தாலும் அது பிரதீப்போட இஷ்யூ தான் அதெல்லாம் பயந்து போய் நாமளே இப்பதான் உள்ள வந்திருக்கோம் பிரதீப் எல்லாம் பெரிய கட்டஸ்டாண்ட் எதுக்கு நம்ம அங்க போயிட்டு அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிட்டு பின் பேக் அடிச்சிட்டாங்க மாயா கிட்ட தான் உட்காந்து உட்காந்து பிஸ்கெட் வாங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கிற மாயா As a captain, blue go, you can see small house, blue go, and then you can see the quality of the quality. Do you think about it? Yes, yes, yes. Correct. I think that this week, you can see the quality of the week. This week is pretty doubtful. I think that this week is a big deal. Yes, it is a big deal. I think that this week is a big deal. I think that this week is a அன்னபாரதி சரியா குஷியலான ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் கொடுத்து நகரும் ஏன்னா அக்ஷயா மாதிரி ஒரு வாரம் ஆக்சுவலா எடுக்க கூடாது ஏன்னா இவங்க எல்லாம் நாலு வாரம் கேம பாத்துட்டு வந்தாங்க இந்த வாரத்துக்குள்ளேயே அவங்க ஏன்னா தட் சோ தே ஆர் நாட் சப்போஸ் டு என்ன சொல்றது இந்த மாதிரி இது ஆகக்கூடாது ஒரு கால் டவுன் ஆகக்கூடாது அப்படி ஆனால் கிடையாது too many factors or scope kudutanga na akshaya ku da ennudeya point of view la visibility irukku na ya intuition i should poidu nu solra mariye or feel irukku enak because outside will ease down the pressure ana channel vidrathukana vaippugalum illa romba kammi da adu vidrathukku ena content nalla nail aagudhu or maadhiri version so and the aspect la da akshaya vella porathukana vaippu irukku அவங்களுக்கேன் <laughs> பெரியதா <laughs> 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 உங்களுக்கு அடுத்த வாரம் ஸ்மால் ஹவுஸ் உங்க கூட வந்த அர்ச்சனாக்கு ரெண்டு வாரம் ஸ்மால் ஹவுஸ் இதெல்லாம் வேடிக்கை பார்த்த மற்றவங்களுக்கு மூன்று நாள் அப்படின்னு புதுசா ஒரு ரூல் போட்டுருவாரு ஏன்னா இந்த ரூலை பிரேக் பண்றதுக்கு சம பாயிண்ட் இருந்தால் ஆனா இதுல நான் பாக்குற பெரிய பாயிண்ட் என்னன்னா மாயா கேப்டனு அர்ச்சனா வெளில அனுப்பணுன்றது டார்கெட்லாம் இந்த ஸ்மால் ஹவுஸ் ஒன்னு போதும் பொண்ணு இன்னும் என்னென்ன நோயெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்ல போதோ தெரியல பிளாஸ்டோபோபியால இருந்து ஏன்னா மாயாவோட கங்கனமான டார்கெட் அர்ச்சனா அர்ச்சனாவே பயங்கர இரிட்டேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு பேட்டர்ன 
ஏன்னா அந்த பொண்ணு பாருங்க நான் கூட ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருமே ஒரு பிட்டினஸ்ல அந்த குழந்தைய பாவம் அட விட்டாங்களேன்னு பார்த்தா இந்த குழந்தை பண்ற டார்ச்சருக்கு எல்லாரும் அவங்களே கட்டை எடுத்து டங்கு 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 அடிச்சுக்கிற மாதிரி இரிட்டேட் பண்ணுது இன்னைக்கு டிவி பார்க்கும் போது சப்பாடான்னு இருந்துச்சு எனக்கு ஏன் இந்த பொண்ணு இப்படி பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அர்ச்சனாவின் ஃபேக்கான கேமா இல்ல அர்ச்சனாவுக்கு என்ன மாதிரியான வார்ட் இல்ல என்ன மாதிரியான கிளாப்ஸ் இல்ல என்ன மாதிரியான இது அப்படின்றதெல்லாம் அண்ட் அபார்ட் ஃப்ரம் தட் லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் அ வெரி கிரேட் விக்ஷன் ஸோ இப்போ இன்னைக்கு ரொம்ப பெருசா நடக்கல நிகழ்வுகள் இல்ல நாளைக்கு நாள் நாளைக்கு தான் நிறைய கண்டென்ட் சொல்லணும் கமெண்ட்ஸ் போகலாமா எஸ் ஓகே நான் சில கமெண்ட் அடிமைப்பட்டு இருந்து வந்திருக்கு இதோ பேசுறேன் மதுபாலா ஐ அவர் மது மதுபாலா அறிகிற வருவாங்க <laughs> But Madhu, Vichitra finally achieved what she wanted and you have to meet with her meaning. I'll come back to that later. Okay. That's it. Pradeep is afraid of you. Pradeep is afraid of you. Random things. Archana is full fake. Yes. Full fake in 24 bar 7 Big Boss house. Just now Big Boss called her to convention room and said you called us so many times to be in BB house. He said either be true or true. என்னுடைய யாருக்கு பிக் பாஸ் டைட்டில் வின் டிசர்விங்னஸ் இருக்கு அப்படின்னா மை பி டூ ஏர்லி டு ஜட்ஜ் ஆர் டூ ஏர்லி டு சே நான் ஒவ்வொரு கேட்டகரி வேல பார்க்குறேன் எனக்கு ஆஸ் ஆஃப் ரைட் நோ ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்றது அக்லி டட்டி இந்த மாதிரி கேம் எப்படி போனாலும் இவரை தவிர்த்து பிக் பாஸ் பார்ப்பது இப்பொழுதுக்கு சற்றே லிட்டில் கடினம் அப்படின்னு சொல்லலாம் வென் இட் கம்ஸ் ஃபார் யூனோ மாயா மாயாவுக்கு ஆஸ் ஆஃப் ரைட் நோ கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பிரதீப் இஸ் நாட் டிசர்வ் அதனால பிரதீப் வந்து பினாலேக்கு வரைக்கும் போகிறதுக்குலாம் இருந்தாலும் பிரதீப் கப் அடிக்கிற அளவுக்கு டிசர்விங் ஏன்னா டூ மச் திங்கிங் மட்டும் இல்லை டூ மச் மேனிப்புலேட்டிங் அதனால அந்த மேனிப்புலேட்டிவ்னஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாது இன்னொரு பர்சன் தினேஷ்க்கு பாசிபிள் இருக்கு வெரி ஸ்ட்ராங் ப்ராபபிலிட்டி நான் தினேஷ இந்த ஒவ்வொரு சீசன்லையும் ஒரு ஒரு டிக்கெட் அசால்ட்டாக வரும் திடீர்னு பினாலேக்கு லைக் சோமேஸ்வர் அது மாதிரி ஒவ்வொரு சீசன்லையும் ஒரு ஆள் எப்படி உள்ள வராங்கன்னே தெரியாது பினாலே வரைக்கும் ட்ராவல் ஆகி வந்துடுவாங்க ஸோ அது மாதிரி பிராவோடைய கேமில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு 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 மாதிரி ஒரு 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 புஷ் இருக்கு ஸோ இவங்கெல்லாம் டாப் ஃபைவ் குள்ளே வந்தாலும் அஸ் அ ஃப்ரைட் நோ கரண்ட் பொசிஷனுக்கு மாயாக்கு இருக்கு இந்த நிலை மாறும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மாறும் தினேஷ் அவருடைய கேம் இதுல இருந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் ப்ரோக்ரஸ் எப்படி போகுதுன்றது தான் அணுகுமுறைகள் இதெல்லாம் மாறக்கூடும் என்றால் தினேஷ்க்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆக்சுவலா ஓகே அண்ட் முக்கியமான ஒரு கமெண்ட் ஆக்சுவலி ஜம்ப் ஆயிருக்கும் நீங்க அது சொல்லும் பொழுது டிட் யூ ஹவ் வாட்ச்ட் யுகேந்திரா டேக்கிங் பிரதீப் பிரதர் த லைவ் இஸ் கோயிங் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஒருவேளைங்களோ <laughs> <laughs> யாரெல்லாம் வந்து கேப்டன்ஷிப் டாஸ்க்ல வந்து இதுல நாமினேட் பண்ணணும் ஜெயிலுக்கு நாமினேட் பண்ணணும் எனக்கு இந்த ஜோக் ஒன்று ஞாபகம் வந்து மறந்துட்டேன் அதையும் ஃபீல் பண்ணிடல
என்னடா இது வந்து நானும் அன்பை வா வாசுகியும் டிஸ்கஸ் பண்ணது என்னடா விஷ்ணு ஏன் ஜெயிலுக்கு போறதுல மாயாவை நாமினேட் பண்ணிருப்பான்னு சொல்லு எனக்கு புரியல ஓகே அடுத்தது வந்து she got the good name she is a good captain definitely maya would give her best captaincy yeah enakku adha nalla or periya nambike irukku good point madhu and actually yeah maya would a captaincy nalla irukum da maya pandra trolling and idella too much a irundhalo thavirka mudiyada or edathila vandu vandu edho or magic kaamichikitte irukanga so in that way i believe uh, she will uh, you know entertain uh, her captaincy ena the captaincy or romba nadulaya nyayama irukano appdin varumbodhu மாயோட சேட்டை கேள் கொஞ்சம் குறையும் அந்த சேட்டை எல்லாருக்கும் ஃபேரா இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பாயிண்ட் வரும் அப்ப இருக்கும் போது இன்னொரு வருஷன் ஆஃப் மாயாவை பாக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அது மக்களுக்கு இன்னமும் பிடிக்க காரணமாகும் என்னுடைய நம்பிக்கை என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க very 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 good coca cola okay okay pradeep ku therinjiruchu aishu poga podunu avakitta irukra star kedaikum nu dhaan aishu kuda pesran ipo konja days ah pathingala konja konja ma neengalum pradeep aayite varinga theriyudha nam enna la yosikkrom normal ah yosikkiradhu poga ivan ye aishu kitta palagala appadina alavu yosikkar but yes your point is of considerably valid actually ana ava adha panala nixon oda vaalkaiyala kummi edichirukanga ye edho poradhu keduthu uttirukanga ayyo okay adutha vandu bb okay adha namm padichittu nenikira adhavudhu balaji murugan pradeep again manipulating house waits to convince yes 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 manipulating ninga edhu vandhal yes danga adhukku mana sandhya murthy ஐஷு பேரண்ட்ஸ் ரீச் இது ஐஷு பேரண்ட்ஸ் ரீச் சென்னையா என்னது என்னங்க அவுட் பாக்ஸ்ல எல்லாம் போய் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ்ல எல்லாம் போய் ஆன்சர் பண்றீங்க நீங்க நிஜமா வந்திருக்கானே அந்த கமெண்ட் ஐயோ உங்களுக்கு ஃபாஸ்டா போகுது அதாவது ஐஷு பேரண்ட்ஸ் ஹேவ் ரீச் விஜய் டிவி சோ ஷீ மைட் பீ எவிக்டட் திஸ் வீக் இன் ஒரு சந்தியா சந்தியா மூர்த்தி டாப் 5 ஐயோ கலமிச்சு இந்த சீசன்ல தான் பிக் பாஸ் ஹாய் ஒண்ணுமே படிக்க முடியல மேன் கிருஷ்ணா இந்த சீசன்ல தான் பிக் பாஸ் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாயிட்டு அது என்னமோ உண்மைதான் ஆக்சுअली ஒரு விஷயமா இருக்கு நிறைய கமெண்ட்ஸ் இஸ் கமிங் லைக் ஐ ஐ ஷு எவிக்டட் ஐ ஷு எவிக்டட் மேபி ஆ கெஸ் வாஸ் ரைட் போல இருக்கு ஐ ஷு எவிக்ட் ஆகணும் அப்படினு நான் நினைக்கல அது பின்னே எனக்கு அதல் ஒரு பாடி இஷ்டம் இல்லை உனக்கு அப்பா ஏதோ அறிஞ்சிருக்கி பேட்மேன்ஸ் ஆர்க்கு ஏதோ அறிஞ்சிருக்கி போல யார் எவிக்ட் ஆயிருக்கு தக்க பிரதீப் ஹஸ் கிளியர் வியூ ஆன் தி अदर्स ஐயோ இவங்க கன்சிவென்ட்லி இப்படி பேசியே அவன அவன கை தட்டியே இன்ன யோசிச்சு விடாம பண்றான் போல இருக்கே தினேஷ் டைட்டில் தினேஷ் டைட்டில் வாங்குவாரா இருக்கலாம் ஐ திங்க் மாயா ஸ்டூனிங் ஃபார் டர்னிங் பாயிண்ட் இருக்கலாம் ஓகே ஆனா இன்னொரு அது பொதுவா கேட்றாங்க பீங் a girl as a என்ன கேட்றாங்க Shobhna is not a fan of Aishu but none of the review or public want to evict Nixon between what's to evict or why they want to evict Aishu Aishu has told herself she is in confused state in spite of being a girl why don't you think it அப்படிን கேட்றாங்க yes being a girl and the பெண்ணாக இருக்கறதால தான் நான் என்ன சொன்னனா see everyone needs the self respect and ஒரு கேம் ஷோவை கேம் ஷோவாக பார்க்கலாம் பட் கேரக்டர்ன்ற ஒரு விஷயம் எந்த இடத்துல டவுன் ஆச்சுன்னா இட் இஸ் சேஃப் ஃபார் டர் டு கம் அவுட் இந்த வீக் தான் நல்லதுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஒருத்தர் வந்து உங்கள் காலை தொடுறாரு சாக்ஸு போடுறாரு இன்னொருத்தர் வந்து கட்டி பிடிக்கிறாரு அப்படின்னாக 
ஓகே ஒரு காமனாக ஹக் கொடுக்கறதுக்கும் சில விஷயம் நம்ம ஒரு ஒரு காமன் ஷோல பண்றதுக்கும் தேர்ஸ் லாட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் என்னடா பண்ற அப்படின்னாவது அவங்க கேட்கலாம் சில கேட்க வேண்டிய இடத்துல அது கேட்டா அவங்களுக்கு ஒரு சேஃப் ஜோன் தான் அது அது பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இப்படியும் இருக்காங்க அப்படியும் இருக்காங்க இது நடுவில் நிக்சனோட ஒரு விஷயமும் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னும் பொழுது ஒன் சேஃப் ஆஃப் ஒர் ஐ ஃபீல் இந்த வீக் அவங்க வந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது தான் என்னோட ஒரு கருத்து பெண்ணாக சொல்லிட்டு பரவாயில்ல அண்ணா என்னையும் பெண்ணா கன்சிடர் பண்ணி இந்த பாயிண்ட் கேட்டு நினைச்சிக்கிறாங்க <laughs> 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 நிக்சன் இருக்கணுமா இல்லையான்றது இந்த இடத்துல கேம் இல்ல ஏமாத்திட்டாங்கன்னா அப்படிலாம் pattern wise vera mari mari avanga aduthathu immediate ah ipo neenga ore naal la pradipala or aala avan adichu thooka namakku ipdi thevai illa self respect venama vella poidla nu sonna adhe character ah pradip pradipoda friendship um pradip va hug panikala nu solli confuse pannum bodhum inda character odiye behavioral aspect or thanga mele irukra impression ah maathum so inda edathula neenga nixon ah kootu vandu fit panna try pandrathu i don't know how far its logic so it's not yeah. like or ponne vanda epome idu or feminism pesra mari apdi pesra angle la idu paaka mudiyad it is purely a, a different topic nixon nixon epa ponom nixon edanaala ponom abindra talk varumbodhu aishu ode participation aishu ode interview alla or concept la pesa vendiya nelama varum but adhu in the situation illa yes adu adanaala dhaan na vandu or line la sonna it is safe for her to come out நான் நிக்சன் எந்த விதத்துல இதை கனெக்ட் பண்ண விரும்பல ஏன்னா நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு நான் ஐஷூக்கு நான் சொன்ன ஒரு பதில் அது அடுத்தது வந்து உண்மையான ஏக்துஜே கேள்வியே அந்த ஏக்துஜே கேள்வியில என்ன நடக்கும்னா ஒரிஜினல் ரவினாவோட பொட்டன்சியல் ஆங்கரியோ இல்ல மத்த விஷயத்தையோ வெளியில கூட்டிட்டு வர ஒரு இடத்துல மணி பயங்கரமா யூஸ் ஆவாரு மணி கிட்டக்க எல்லா குவாலிட்டி ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு ஆனா எக்ஸ்பிரஸ் த வே ஹவு ஹி எக்ஸ்பிரஸ் ஆன் த மெயின் கிரவுண்ட் அவர் அதை பண்ண மாட்டேங்கிறார் ரொம்ப சேஃபா விளையாண்டுட்டு இருக்காரு ஸோ கம் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன்ல ஒரு மாதிரி ஆர்ட் ஒன் அவுட் ப்ராபபிலிட்டி பீப்புள் நாமினேட் ஆகும் போது மணி வந்தா வீக்கரா மாதிரி மாட்டிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து மணி அந்த அளவுக்கு வீக்கர் இல்ல ஓகே ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு கமெண்ட்டும் வந்திருக்கு ஆர்ஜே ஐ மீன் பிராவோ ஹேஸ் லாட் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் மாயா இஸ் குட் இஃப் ஷி பிளேஸ் சீரியஸ்லி நாட் ஷூ ஹேஃப் அர்ச்சனா ஆர் பிரதீப் லாஸ்ட் ஐஷு நிக்சன் விக்ரம் அக்ஷயா ஆர் யூஸ்லெஸ் விஷ்ணு ஹேஸ் பொட்டென்ஷியல் இஃப் ஹி ட்ராப்ஸ் கூல் சுரேஷ் நீ ஒன்று நீ வேணா பாரு எல்லா சீசன்லேயும் ஒரு டிக்கெட் எப்படி ட்ராவல் ஆகுதுன்னே தெரியாம சிக்ஸ்டி டேஸ் செவன்டி டேஸ் போவோம் அந்த மாதிரி டிக்கெட் தான் விக்ரம் விக்ரம் எல்லாம் வந்து சாலிடா ஒரு செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் நல்லா உட்காந்து காலை தோண்டி காலில் உள்ள விட்டு ஃபிட் ஆகி தான் போவோம் ஏன்னா இந்த குரூப் இப்படி இருக்குல்ல இந்த குரூப்ல மறைஞ்சுக்கிறார் இந்த குரூப்ல மத்தவங்க பொட்டன்ஷியலா உள்ள வராங்க விக்ரம வந்து ஒரு வீக்கர் பாயிண்ட்ல வச்சு அடிச்சு வெளில அனுப்பணுன்றது பிரதீப் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அதை நிறைய பார்ப்பாரு பொதுவா அதுக்கப்புறம் விஷ்ணு நடுவில் ஒன்று ரெண்டு இடத்துல பேசுவாரு பட் இப்போ எல்லாரும் ஒரு மாதிரி ஃப்ரண்ட் கேங்க மாறுறாங்க எனக்கு என்னமோ I don't think so. But in my captainship, I don't think there is a lot of things that I can do. And in my opinion, if I get the nominated to nominate the other side, I will go to the other side of the side. She is playing very, very, very good book. I will try it. That's why I will go to the other side of the game. That's why I will change the other side of the game. That's why I will change the other side of the game. That's why I will change the other side of the game. சூப்பர் ஸோ இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கான 
கான்டென்ட் பற்றி நிறைய விஷயம் பேசிட்டோம் பட் நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் இன்னைக்கு வந்து ஒரு இன்டர்வியூ ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க ஓகே இது வந்து வி ஆல் நோ தட் ஷி இஸ் ஆல்சோ பின் அ ரெவ்யூவர் நீங்களும் ஒரு ரெவ்யூவர் பாயிண்ட்ஸில் இருக்கீங்க எதுக்காக எடுத்தீங்க ஹவ் வாஸ் தட் டு யூ என்ன சொல்லி நான் வந்து அவங்கள ரிவ்யூ பண்றது ஒரு ரிவ்யூவரை ரிவ்யூ பண்ற ஆங்கிள் பண்ண கூடாது ஒரு டாட்டர் கண்டஸ்டன் அந்த கண்டஸ்டனோட டாட்டரோட மதுரை எடுக்கணும்னு தான் நான் நினைச்சேன் பட் ஆனா பைத்தியக்கார வைத்தியக்காரன் பைத்தியம் பாக்குற அந்த பைத்தியக்கார கதை மாதிரி அக்கா வந்து பிடிச்ச பிடிவாதமா வேற எந்த கண்டஸ்டன்ட பத்தியும் பேச மாட்டேன்ட்டாங்க ஏன்னா அகெயின்ஸ்ட் த ரூல் ஆஃப் வேற சேனல் கான்ட்ராக்ட்ல இருக்கிறதுனால பேச மாட்டேன்ட்டாங்க ஸோ ஜோவிகாவை பற்றி மட்டும்தான் பேசணுன்றது எனக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் சுச்சுவேஷன் ஆயிடுச்சு அப்படி இருக்கும்பொழுது அவங்க வந்து என் என்னுடைய கேள்வி ரொம்ப சிம்பிள் அவங்க கிட்டக்க நீங்க ஜோவிகாவுக்கு பிஆரா அப்படின்னு கேட்டேன் என்னுடைய கேள்வி அதுதான் நீங்க பண்ற எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா அவர் ஜோவிகாவுடைய செயல்பாடுகள் சரியான பாயிண்ட்ல இருக்குன்ற ஒரு காரண காரியங்கள் அந்த காரண காரியங்களை நீங்க ஜஸ்டிஃபை பண்றீங்க இப்படி எல்லா பிளேயருக்கும் ஒரு 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 மாதிரியான பொட்டன்ஷியல் செலிபிரிட்டியோ இல்லை ஒரு பொட்டன்ஷியலான பர்சன் ஜஸ்டிஃபை பண்ண உட்காந்தா எல்லாருக்குமே விளக்கம் கிடைக்கும் நீங்க ஒரு சீனியர் மோஸ்ட் பிக் பாஸ் இன்னன் அவுட் ஸோ நீங்க உங்க பார்வையில இத ஜோவிகாவுடைய சரி தவறு என்ன மதராவும் ரிவ்யூவராகவும் பார்க்கறது என்னன்னு கேட்டேன் அக்கா எப்பவுமே மதராவே இருக்க ஆசைப்படுறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ரிவ்யூவரா நான் அதெல்லாம் கேட்டேன் ஏன்கா அர்ச்சனா வந்தவொடனே உங்க கழுத்துல தான் மாலை எல்லாம் போட்டுச்சு நீங்க என்னன்னா மாலை போட்ட அந்த பொண்ணு தான் இந்த பொண்ணு வச்சு வச்சு சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஏன் மாயா கேங்க் கூட இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகி நான் அதிக ரொம்ப கம்மியா கேட்கணும்னா கூட ஒரு நாமினேஷனை எவிக்ட் பண்ண இண்டிவிஜுவல் கேம் ஐடென்டிட்டி டீம் ஸ்ட்ராட்டஜின்றது நாமினேஷன்ல ஒரு சாதாரண டேலண்ட் கேம்ல குரூப் டேலண்ட்ல இண்டிவிஜுவல் இருக்கணும்னு சொல்லக்கூடியவங்க ஒரு கேம்ல நாமினேட் பண்றதுக்கு எதுக்கு இன்னொருத்தனுடைய பிரெயினை வந்து காப்பி பண்ணி நம்ம எவிக்ஷனுக்கு வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணணும் முதல்லாம்ிக்கிறது <laughs> 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 நமக்கு வாய்த்தது அவ்வளவுதான் அக்கா ஒரு பெல்ட் தாண்டி வெளியில வந்து சொல்ல பட் ஜோவிகாவை பத்தி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் சொன்னாங்க வின்னர் ஆகிறதுக்கு நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன் தேவை நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் தேவை நிறைய வாலண்டியர்னஸ் தேவை Yeah, I think in certain, certain places she needs to open out. Yeah, yeah, yeah. Gang, if you have a group of people, you can tell them to the individual players. Now, you have a group of people. In the same zone, you can tell them to the same zone. 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 So, you can tell them to the same zone. We can tell them to the same zone. We can tell them to the same zone. Not very soon. Sigur. As the reviewer. Yeah. சூப்பர் சூப்பர் ஸோ தேங்க்யூ ஏன்னா அதுவும் ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் நம்ம கொடுத்துட்டா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நீங்க எடுத்தீங்க ஆனா வந்து ஒரு ரெண்டு ரெவ்யூவரா மக்கள் எந்த பெர்செப்ஷன்ல பாக்குறாங்க அப்படின்றது அது நீ எடுத்த ஒரு ரெவ்யூவரா நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா ஆங்கரா அது கிளியர் ஆயிடும் அதுக்காக தான் நான் லைவ்லயே அதை கேட்டுட்டேன் ஸோ எஸ் ஐ திங்க் வி ஆல்மோஸ்ட் டிஸ்கஸ் எவ்ரி திங் இன்னைக்கான கண்டென்ட் ஸோ நாளைக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் என்ன நடக்க போகுது யார் யார வறுக்க போறாங்க யார் எப்படி பேச போறாங்க பிரதீப் எப்படி கை கட்டி நிக்க போறாரா நீங்க கிளாப் தட்ட போறீங்களா தட்ட போறது இல்லை எல்லாமே நாளைக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ வீல் சி யூ டுமாரோ ஏதா சொல்லணுமானா க்ளோஸ் கொடுத்துடலாமா ஒன்னே ஒன்று தான் சொல்லணும் நாளைக்கு நம்ம எல்லாம் எக்ஸைட் ஆகி பார்க்க போறது என்ன பண்றாரு கமல் சார் ப்ரோமோல என்ன நடக்க போகுது அது எல்லாத்துக்கும் மேல லெவன் ஓ கிளாக் வாங்க சார் வாங்க சார் நான் பாத்துக்கிறேன் சார் வாங்க சார் இப்ப கேக்குறேன் சார் அப்படின்னு அதே மாதிரி மக்களே இந்த சீசன்ல நாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு சீசனுக்கு முன்னாடி செஞ்ச ஒரு விஷயத்த சீக்கிரம் கொண்டு வர இருக்கும் அதுக்கான டெக்னிக்கல் ஆலோசனைகள் போய் கொண்டிருக்கிறது என்னன்னா இந்த பிக் பாஸ் ஷோவை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணி தொடர்ந்து இந்த ரிவ்யூஸ் ஐ மீன் ரிவ்யூவை பார்க்குற 
ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிற உங்க எல்லாருடைய நேம்ஸ் ஒரு மாதிரி லிஸ்ட் அவுட் எடுத்து பாத்துக்கிட்டே இருக்கோம் யாரெல்லாம் தொடர்ந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னு அது போக ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடுக்கு அப்புறம் மேபி ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் நீங்களும் எங்க கூட வீடியோல ஜாயின் ஆவீங்க பட் நாட் ஃபார் லாங்கர் லெத் ஸோ ஒரு ஃபைவ் டு டென் வியூவர்ஸ் ஆஃப் அ டே எங்க கூட ரொம்ப ஷார்ட் டைம் டிராவல் ஆவீங்க உங்களோட கேள்விகள் எடுத்து வைக்கலாம் இல்லை உங்களோட வியூ பாயிண்ட் எடுத்து வைக்கலாம் நாங்க பாட்டு ரொம்ப ஓவரா பேசிட்டு இருக்கோம் நாங்க பேசுறதா கரெக்டா இருந்தா அடிக்கிற கமெண்ட் அடிக்கிற உங்க நீங்க எல்லாருமே உங்களோட கமெண்டை எங்க கூட சேர்ந்த லைவ்ல அடிக்கலாம் அது எவ்வளவோ சுவாரஸ்யமா இருக்குன்றது நீங்களே எங்க கூட உரையாடும் போது தெரிஞ்சுப்பீங்க ஸோ கெட் ரெடி ஃபார் மோர் அண்ட் அது எல்லாத்துக்கும் மேல இன்னும் பல பல சுவாரஸ்யமான எது ஜென்ரல் ரிவ்யூவா போவாது நீங்க எதிர்பார்க்கிற ரிவ்யூக்கள்ல நீங்க எதிர்பாராத விஷயங்களும் இந்த ரிவ்யூக்குள்ள சில பேர் உங்களை என்டர்டைன் பண்ண வருவாங்க ஸோ ஸ்டே டியூன் டுமாரோ கேட்ச் ஜெய் சுல்தான் அவர் சொன்ன மாதிரிதான் பிப்டியத் டேல எல்லாம் நிறைய விஷயம் நடக்க போகுது முக்கியமான ரிவ்யூவரும் வருவாங்க டைரக்டா நம்ம கேள்விகளை கேட்க போறோம் ஓகே அது மட்டும் இல்லாம ஃபேட்மேன் சார் சொன்ன மாதிரிதான் நீங்க இப்போ பெண்ணாக நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஆணாக என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா டேரக்டா அந்த லைவ்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணி இந்த பெண் கிட்டயும் கேள்விகள் கேட்கலாம் நம்ம ஃபேட்மேன் சார்டையும் கேள்வி கேட்கலாம் இட்ஸ் இட்ஸ் நைஸ் டைம் டு ஹாவ் அ சேட் ஒரு கான்வர்சேஷனா நிறைய விஷயம் நம்ம பேச போறோம் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் இந்த லைவ்ல தொடர்ந்து இனிமேல் நடக்கும் ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் அண்ட் வீ இன் சி யூ டுமாரோ நிறைய முடிவுகளோட நாளைக்கு உங்களை நாங்க சந்திக்கிறோம் டாடா டேக் கேர் GPS system in Deepavali exchange offer bring your old laptop and get a short value of 2000 to 20000